Hola amigos y amigas del canal, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo directo. Vamos a continuar con esta aventura. Vamos a ver una charla entre los miembros del grupo. Sí, es verdad. Vale, tiene que, que atacar desde atrás. Yeah, but if we lose you, we won't know where to go. Besides, it's old guys like me who should be sticking their necks out first. But... Nah, pero nada. We need you in order to get in contact with the resistance in Cislodia. So stick close until we find them, okay? Okay, thanks. Now you've got me wondering, how'd you make it to Calaglia in the first place? I find it hard to imagine you didn't run into Zugo along the way. way. Are you good at hiding or something? Uh, yeah, hmm. that's it. I'm just really good at staying stuff. out of sight. Wow. Still, you had to have been pretty lucky to have made it the whole way unscathed. Lucky indeed. Vale, si aún yo creo que no se fía. Otra vez, control térmico, ver. It's crazy to feel just how much the temperature has changed from verdad, y ahora over nieva a y hace peak. frío. Is it really that big of a difference? Definitely. Calaglia was hot. I can only tell from appearance, so. Uh, uh, so uh, you might not be able to feel it, but it sure looks like your body responds to it just the same. Seems like it. So if I sneeze, I guess that it's a sign that it's getting chilly. Okay. They say that sneezing is often the first sign you're coming down with the cold, too. That's all the more reason you need to be careful with. Jesús, ala. Si un tamiz hago estipado. Todo fue estipado. ¿Es eso un sneeze? I just bit my tongue, that's all. No, it sounded a lot different from mine. But I could swear it was still... It wasn't a sneeze, ¿ok? Toma, todo fue estipado, ya verás. Guess we both need to be careful out here in the cold. Sí, van muy fresquitos. Otra vez, renacimiento de un héroe. A ver, ahora esta. Is it hard leaving Calaglia behind? No. Actually, it's kind of a relief to be away from there. Really? What makes you say that? Because it was getting to the point where every man, woman, and child would come up and talk to me like they knew me. I could barely find a moment to breathe, let alone relax. Well, what you did was kind of a big deal, you know. You overthrew a Renan Lord and burst open the gates of fire. Bueno, pues hemos hecho bastante. Yeah, that was only because I had the blazing sword with me. We wouldn't have made it to Balsef without you and the Crimson Crow. Claro, ahora se están haciendo la pelota mutuamente y es algo que no me gusta. But you're still the one who took him out in the end. It's only natural for people to look up to those who protect them. You're a hero to those people. I never asked to be one. I, I never asked to take the place of a lord in people's minds. I don't want it. You're a strange one, Alfin. That's for sure. <laughs> hmm. No, that was that's how you really feel. Then hold on to that. Listen to those thoughts when you feel lost and don't know what to do. If you can do that, you won't lose sight of who you are or what the right path to take is. The right path to take, huh? Vale, ahora sí, no ya. Por fin podemos ponernos en marcha. Vale. Ah, vale. A ver, ¿qué hay aquí? <risa> Una lechuga. Hortaliza que se consume por sus hojas, de color verde y textura crujiente. Se sirve como acompañamiento de muchos platos. Pues vamos a coger lechugas, hombre. Claro que sí. ¿Por qué no? A ver. Estoy ahí. Vale. Vamos a ir primero por aquí y luego por allá. Ah, vale. Hey man, me need again. Don't go This ends now. Consider yourself finished. Buen combate. Another notch in the old belt. Keep him coming. You like that taste of freedom, kid? 
I think I could get used to it. I noticed the zoogles here are a lot different from what we're vale, used to. Vale, aquí pollo. Carne pollo, la pechuga es ideal para bajar esos kilitos de más. Pero si quieres darte un buen festín, los muros son tu mejor opción. Vale, por aquí no podemos bajar. Así que nos obliga a dar toda la vuelta bien, me parece bien y correcto. Así que vamos a ir por aquí. Esto es algo, ¿no? Sí, sí, enfadados. Enfadados que me da igual. Toma, madre mía. Vale, vamos a ir por aquí, que seguramente hay algo. Aparte de lobos. Mira, un cofre. Toma, 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 Vale, a ver, tenemos 627 puntos. Munición especial, esta parece que vaya bien. Lacio celeste, lanzo una bomba que se convierte en un enorme bloque de hielo. Sí, ahora en un ratito. Vale, sí. Sí, vale, cariño. Vale. Vale, a ver, daño de golpe potenciado. Mm. Mm. Último tiro. Aumenta el daño infligido por una de las bombas de Sion cuando se lanza con su última bala especial. Que no cogeremos esta. A ver qué más tenemos por aquí. Índice de daño. Ataque, no. Rafa o lunar. Vamos a ver, espera. Porque de aquí me ha gustado este, ¿vale? Nos quedan 260 puntos. Y este va. Tenemos 400 puntos aquí. Vale, ya hemos gastado puntitos también. Vamos a ver este cofre que nos, que nos da. 850 monedas. No está nada mal. Uy. Animales voladores. ¿Esto qué son? Tomates. ¿Qué es tomates? Ven aquí. Toma. Madre mía. Shum, shum, shum. Los combates así molan, eh. No me digáis que no. I won't rest until I'm the best I can be. Still striving to be on par with the Lord? You simply can't be too strong. A ver, ¿dónde estamos? Vale. Pues vamos a ir por aquí primero. Que no hay salida y algo habrá. ¿Ves? Ahí hay algo. Ven aquí. Vamos 
Sonic Thrust Talon! It's over! Searing Play! Reload! Take this! Mega Ray! Gemini Offer! You're mine! Here I come! Yeah! Watch and take this! You're mine! It's over! Let them march! Talon! You're mine! It's over! Wait a minute! Mega Ray! Go on. Pathetic. A ver que bien nos ha dado gel de naranja bien. Me parece correcto. Piedra estimulante, vale. Bueno, se frota alivia el entumecimiento, muy útil para quienes deben mantener la misma postura durante mucho tiempo en el trabajo, bien. Vena de perseverancia, mineral, extremadamente duro que cuesta mucho refinar. Los maestros herreros se lo endosan a los aprendices para forjar su carácter. Bien, interesante. ¡Ay, que se me ha bugueado! Me da rabia que pase esto, eh. Nada, pues vamos a, a reiniciar el juego. Qué rabia me da que se me bugue. Y lo peor, lo peor de todo es que no sé en qué punto he guardado. ¿Cuál ha sido el último punto de guardado? Así que veamos a ver qué pasa. Ahí ya se me bugueó se me bugue el juego Y es una lástima eh, que se bugue Porque con el tiempo que tiene Ya lo tendría que haber arreglado esto Vale, pues estamos por aquí de nuevo. ¡Ostras! Lo tenemos que hacer todo otra vez. Bueno, pues vamos al lío. ¡Hola, Ar ¡Uy, Arwin! ¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo te va, tío? ¿Este está en Game Pass? Me parece que sí, pero yo me lo compré con los puntos rewards no sabría decir que si está en Game Pass de verdad no lo puedo mirar si quiere a ver, me da rabia me da rabia porque hemos perdido los 10 minutos que llevamos de que llevamos de directo porque no se nos ha guardado y se nos ha bugueado. Lo que voy, yo creo que voy a acostumbrarme a ir guardando de poco a poco, si no. Vale, combate. Yo creo que no está en Game Pass este. Sí, sí que está carete. Yo me lo compré en oferta. En oferta y con puntos rewards, o sea que me salió gratis. Bueno, gratis. Me salió. Sí, gratis porque lo compré con puntos rewards. 
No me gasté ni un duro. I can feel my power growing. Sí, es, el, lo jugué a la cosa de seis meses. Me gustó muchísimo el Tales of Vesperia. Rinwell, don't go too far ahead. Es que esto ya lo, esto ya lo he visto. Lo voy a pasar rápido porque ya lo hemos visto. A mí me gustó mucho eh, el Tales of Vesperia. También he de decirte que se me hizo un pelín largo, sobre todo al principio, porque no me enteraba muy bien de la historia y tal, pero... A él, a él, eh, yo creo que vale la pena. Toma. Me lo, me lo jugué de una, sen, de una sentada. A ver, me puse a jugar el Tales of Esperia y hasta que no acabé de jugarlo no jugué a otra cosa, eh. Te va enganchando los personajes, la historia. Está bastante bien, a mí me gustó. No sé a qué precio estará, que dices que está rebajado, pero yo creo que por unos 10 euros vale la pena. Lo voy a guardar otra vez porque... Es que yo no me fío. Toma, toma, toma. Toma. You like that taste of freedom, kid? Huh. I think I could get used to it. Vale, vamos a pasar esta escena que ya también la hemos visto antes. Is it? Definitely. I can only tell from appearance. Es cuando estamos tipados. They say that sneezing. Huh? Chew. Was that? I just bit. No. It wasn't a sneeze, okay? Guess we both. Huh? Aquí es donde se nos ha bugueado antes. Out of our way. Toma, golpe. Árbol de habilidades, vale. Vamos a coger este. Y ráfaga lunar también la cogemos. Y aquí... Cogemos este. Voy a guardar otra vez. Anda. Aren't there people in there? You should let yourself unwind when you get the chance. I guess there's no arguing with that. Vale, ahora que nos relajamos. Así porque sí. Hey. Mm -hmm. Hey. ¿Qué ha dicho? accesorios a ver qué tipo de accesorios tiene orfebre el orfebre puede fabricar accesorios empleando el metal extraído de los yacimientos mineros cuando refuerces un accesorio y actives nuevas habilidades podrás referirlas a un accesorio distinto vale 
Puedes usar mineral para crear accesorios. Selecciona el accesorio que quieras fabricar y elige el mineral que servirá de material. Las rarezas y las habilidades adicionales del material se traspasarán al nuevo accesorio. Habilidades adicionales. Los minerales pueden tener hasta cuatro habilidades. Cuanto más oro sea, más habilidades tendrán. Mejora los accesorios creados para activar habilidades adicionales. Vale, amuleto antídoto. Amuleto antiparante, sí. ¿Esto qué es? Reduce el daño de recibido de ataques de los elementos fuego y agua. Amuleto anti antiparálisis. Yo creo que este va bien. Vale. Accesorio creado, amuleto antiparálisis. Vale, mejorar accesorios. Mejorar accesorios para aumentar su nivel y activar actividades, habilidades adicionales. Para ello necesita minerales y otros accesorios. Cuanto más raros sean, más aumentará el nivel del accesorio al aplicar la mejora. Vale. ¿Podemos mejorarlo? Sí. Vale, anular el parálisis, daño de luz, oscuridad, menos 10. Vale. Vale. Right. Vale. Ay. Yo quiero hablar con Sion, ¿por qué? What? Hmm. Venga, va, vamos a la hoguera esa. Vale, tiene hambre, Sion. Va a volver a sonar el estómago. Just great. All right. A ver. ¿Qué nos prepara este? Nice. Ah, pues se lo va a comer. Hm. Ah, pues tenía hambre, ¿eh? Sopa de verduras. Happy now, Shion? Yeah, I'd say so. She better be after all she ate. Hmm. I stopped before I was full, though. What? <sighs> Is it hard leaving Calaglia behind? No. Actually, ah, es un alivio por qué. To be away from there. Really? What makes you say that? Because it was getting to the point where every man, woman and child would come up and talk to me like they knew me. I could barely find a moment to breathe, let alone relax. Well, what you did was kind of a big deal, you know. You overthrew a Renan lord and burst open the gates of fire. Yeah, but that was only because I had the blazing sword with me. We wouldn't have made it to Balsef without you and the Crimson Crow, Zephyr. Well, maybe so. But you're still the one who took him out in the end. It's only natural for people to look up to those who protect them. You're a hero to those people. I never asked to be one. I... I never asked to take the place of a lord in people's minds. I don't want it. 
You're a strange one, Alfin. That's for sure. Hmm. No se ha llamado bicho raro. If that's how you really feel, then hold on to that. Listen to those thoughts when you feel lost and don't know what to do. If you can do that, you won't lose sight of who you are or what the right path to take is. The right path to take, huh? Vale, pero sigamos. Voy a seguir por aquí. Out of our way. Ostras, la que haya iliada. Bueno, pues no hay miedo, vamos a luchar contra ellos, eh. Hostia, ¿cómo se ha ido allí? With your flames and my technique, we're stronger together than we are apart. Vale, vamos a bajar por aquí a ver qué hay. Eh, pues nos hemos tirado. No hemos bajado, nos hemos tirado. Romero, que no está mal. Perdón, que le manzana, no, esto es lo que he dejado ahora. Hostia, los bichas rocos estos. Otro, una lechuga, otra lechuga. Toma. Ah, pues, ojito que estos son duros, eh. Toma. Pues hemos sacado con ellos. Eh, eh, no, con, con ellos no, con ninguno. Ahora falta este. Tú, hazlo. Bien, muchacho, bien. That's some power you wield. You're the one who did the heavy lifting. A ver, aquí hemos estado, ¿no? Vamos a bajar. Vena astillada, mineral con astillas puntiagudas. Es muy peligroso extraerlo y refinarlo. Dicen que de la sangre de la ramada de durante el proceso la, se afiló más. Ah, mira, un cofrecito. Poción vital, genial. A ver. Estoy aquí, vale. Tengo toda esta parte, no la he visto. Vale. Pues vamos a ver. El directo de hoy ha sido cortito, es verdad, ha sido cortito, pero voy a guardar ya y vamos a dejarlo ya. Hemos hecho media horita aproximadamente, que no ha estado mal. Así que nada, hasta la próxima. Adiós.